டியர் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆல்ஃபா கோச்சிங் சென்டர் நாம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா பிப்டீன்த் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அன்னைக்கு நடந்த டெட் பேப்பர் ஒன் கொஸ்டின் பேப்பரில் நூற்றி பதினொன்னுலேருந்து நூற்றி இருபது வரைக்கும் இருக்க சம்ஸ்தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எம்எக்ஸ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி இன் ஒரு காரணி எக்ஸ் பிளஸ் டூ எனில் எம் இன் மதிப்பு காண்க ஓகேவா அதாவது இந்த கோவையோட ஒரு காரணி என்னன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா எக்ஸ் பிளஸ் டூ சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதோட எம்மோட மதிப்பு கேட்கறாங்க ஓகேவா என்ன என்ன கேட்கறாங்கன்னா எம் இன் மதிப்பு கேட்கறேன் கேட்கறாங்க ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு என்ன எக்ஸ் பிளஸ் டூனா எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் டூ எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா எக்ஸ் பிளஸ் டூனா எக்ஸ் பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜூனா நம்ம அதுக்கு எப்படி எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸுக்கு மைனஸ் டூன்னு கொடுக்கும் போது நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் பாலினமல் ஈக்குவேஷன் நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஜீரோ ஆகும் ஸோ வாங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஜீரோ எடுத்தாலும் பாருங்க எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எம் எக்ஸ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி இது வந்து மைனஸ் டூ நம்ம வேல்யூ கொடுத்தோம்னா இது என்ன ஆகணும் ஜீரோ ஆகணும் பாருங்க அப்போ மைனஸ் டூ ஹோல் கியூப் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் எல்லாம் கண்டிப்பி அப்படியே வச்சுக்கலாம் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம கழிச்சவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும் ஜீரோ கிடைக்கணும் ஸோ மைனஸ் டூ ஹோல் கியூப்னா நமக்கு எவ்வளோ மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் நமக்கு சிக்ஸ்டீன் ஸோ மைனஸ் இருக்கலாம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பாருங்க அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ரெண்டு ஸ்கொயர் நமக்கு நாலு ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஸோ இங்கே மைனஸ் டூ எம் அப்படியே எழுதிக்கலாம் விடுங்க ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாருங்க மைனஸ் எயிட்டு இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டீனு மைனஸ் டூ எம் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் நமக்கு என்ன ஆகும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே என்ன இருக்குன்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இருக்கு அதே மாதிரி மைனஸ் டூ எம் அந்த சைடு கொண்டு போய்க்கலாம் இப்போ அது என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் டூ எம் ஆயிரும் ப்ளஸ் டூ எம் ஆயிரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து டுவெண்ட்டி போச்சு நமக்கு மைனஸ் ஃபோரு ஏன்னா பெரிய சிறியனை கழித்து பெரிய குறியீடு போடுவோம் நம்ம இங்க என்ன இருக்கு இங்க மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு இங்க டுவெண்ட்டி இருக்கு ஸோ இங்க நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி டூ இன்டூ எம் இப்ப பாருங்க நம்ம எம்மோட கழிதான் கண்டுபிடிக்கிறோம் எம்மை மட்டும் இங்க சைடு வச்சுக்கலாம் டூக்கு பாருங்க ஒன் டூ சார் டூ இங்க அடிச்சோம்னா டூ டூ சார் ஃபோர் அப்ப எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ நமக்கு என்ன ஆன்சர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அப்ப ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா நமக்கு எம்மோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் டூ பாருங்க நெக்ஸ்ட் போலாம் இது ரொம்ப முக்கியமான சம்மு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபைவ் இங்க டூ ஃபைவ் மட்டும் என்ன போட்டுருக்காங்க பார் போட்டிருக்காங்க என்ற தசமை எண்ணை பி பை கியூ வடிவில் மாற்றும் போது கிடைப்பது என்னன்னா பி பை கியூ என்ன பண்ணுவோம் பின்ன வடிவில் மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க இப்படி சம் கேட்டீங்கன்னா எப்படி போடணும் பாருங்க பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபைவ் இதுல டூ ஃபைவ் மட்டும் என்ன இருக்கு மேல பார் இருக்கு ஸோ பாருங்க இங்க என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த மாதிரி அப்படியே எழுதிக்கணும் இப்போ ஃபோர் டூ ஃபைவ் இருக்கா அப்போ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஏன் மைனஸ் இங்க பார் கொடுத்துருக்கோம் அந்த என்ன பார்ல கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த நம்பரை மட்டும் என்ன பண்ணீங்கன்னா பார் விட்டுட்டு என்ன நம்பர் கொடுக்கணும் அந்த நம்பர் என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் பாருங்க இப்போ ஃபோர் டூ ஃபைவ் இந்த பார் நம்பர் விட்டுட்டு மீதி நம்பர் இருக்கு நமக்கு நாலு இருக்கு ஸோ நாலு என்ன பண்ணிக்கணும்னா மைனஸ் பண்ணிக்கணும் டிவைடட் பை மொத்தம் எத்தனை நம்பருக்கு பார் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு நம்பர் பார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு ஒன்பது போட்டு ஒரு ஜீரோ போட்டுங்க அதாவது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஓகேவா இவ்வளோதான் ஸ்டெப்பே இவ்வளோதான் பாருங்க இப்போ மொத்தம் இங்கே மூணு டிஜிட் நம்பர் இருக்கு அந்த மூணு டிஜிட் நம்பர் எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஃபோர் டூ ஃபைனு இங்க பார் விட்டது பார் போட்டதுக்கு அப்புறம் மீதி இருக்க நம்பர் மட்டும் நான் எடுத்து கழிச்சுக்கணும் இப்போ ஃபோர் டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் கழிச்சு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஓகேவா அவ்வளோதான் ஆன்சர் பாருங்க ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன் நைன் ஹண்ட்ரட் பை நைன்டி இங்கே ஆப்ஷன் சி ஓகேவா என்னது ஆப்ஷன் சி நம்ம எடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும் திடீர்னு பார்த்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் நைன்டின் போட்டுக்கூடாது கரெக்டாக ஆப்ஷன் பாருங்க ஆப்ஷன் சியில் இருக்கு இந்த சம்ம அவ்வளோ இப்போ இன்னொரு இதே மாதிரி இன்னொரு மாதிரி சொல்ல ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ இருக்கு வச்சுக்கோங்க ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ இது வந்து
P into 1 minus R by 100. Okay, why is it minus? 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 Why பாருங்க குறைகிறதுனா மைனஸ் பண்ணும் அதிகரிக்கிறோம் என்ன பண்ணும் பிளஸ் பண்ணும் இங்க என்ன ஆகுது இந்த சம்ல குறைகிறது சோ இங்க நம்ம மைனஸ் போட்டுருக்கோம் அப்ப பீங்கிறதுனா இங்க பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சோ பதினஞ்சாயிரம் இவங்க தற்போதைய மாதிரி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதினஞ்சாயிரம் வந்தது தற்போதைய மதிப்பு என்ன பாருங்க ஒன்னு மைனஸ் ஆறுங்கிறது எவ்வளவு குறைகிறது ஆண்டுதோறும் மூணு சதவீதம் குறைகிறது சோ அப்ப மூணு பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என்னோட வேல்யூ எத்தனை வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தனால ரெண்டு சோ யார் ரெண்டு ஆண்டுகள் ஓகேவா பாருங்க இப்ப பதினஞ்சாயிரம் இன்டூ இங்க ஒன் மைனஸ் த்ரீ வேணா த்ரீ வேணா கழிக்க முடியும் அப்படி இருக்கான் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ நைன்டி செவன் அப்ப நைன்டி செவன் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ நைன்டி செவன் பை ஹண்ட்ரட் ஏன்னா ஸ்கொயர் இருக்கலாம் ரெண்டு டைம் எழுதிக்கலாம் இங்க ஒரு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ போயிடும் இந்த ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ போயிடும் பதினஞ்சுல பதினஞ்சுல பண்ண மூவஞ்சு பாஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு பத்து சோ மூணு பேர் ரெண்டு இருக்கு அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் பாருங்க மல்டிபிள் பண்ணலாம் தொண்ணூத்தி ஏழு தொண்ணூத்தி ஏழு இங்க ஒரு மூணு இருக்கு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் தொண்ணூத்தி ஏழு இன்ட்டு தொண்ணூத்தி ஏழு 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 நாப்பத்தி ஒன்பது மீதி நாலு ஒன்பது ஏழு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி மூணு நாலும் அறுபத்தி ஏழு இங்க ஏழு ஒன்பது நாப்பத்தி ஒன்பது ஏழு ஒன்பது அறுபத்தி மூணு ஏழு ஒன்பது எவ்வளவு அறுபத்தி மூணு கட்டப்படும் <laughs> ஒன்னு <laughs> பாயிண்ட் வச்சு பண்ணா நம்ம ஐ ரெண்டு பத்து ஓகே அப்ப பதினாலாயிரத்தி நூத்தி பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு ரூபாய் பாருங்க அப்ப நம்ம எங்க ஆப்ஷன் எல்லாமே ஒரே ஒரு நல்லா தெளிவா பாக்கணும் பதினாலாயிரத்தி நூத்தி பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு ஆப்ஷன் சி ஓகே நமக்கு ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் சி ஓகே ரொம்ப ஈஸியான சம்பந்தம் குறைகிறதுனா பி இன்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் ஓகே இதே மாதிரி பாக்டீரியல் எண்ணிக்கை வருடம் தோறும் அதிகரிக்கிறது ஐந்து சதவீதம் அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அங்க என்ன பண்ண வரும் அதிகரிக்கிறதுனா P into 1 plus R by 100 இங்க குறைகிறதுனாலும்ிறதுனாலும்ிறதுனாலும்ிறதுனாலும்ிறதுனாலும்ிறதுனாலும்ிறதுனாலும்ிறதுனாலும்ிறதுனாலும்ிறதுனா
இசட்டில் கீழ்கண்ட வட்டில் எந்த ஸ்டைலி நிறைவு செய்யாது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இசட் நமக்கு என்னது எந்த ஸ்டைலினா எதுமே குடுக்கல மேல விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் ஆபரேஷன் டஸ் நாட் சட்டிஸ்ஃபை க்ளோஸர் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே க்ளோஸர் ப்ராப்பர்ட்டி நான் அடைவு பண்பு क्वेश्चन தப்பா கேட்டுகங்க பாருங்க என்னது அடைவு பண்பு க்ளோஸர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆன் இசட் இசட் நமக்கு என்னது இன்டிஜர்ஸ் அதாவது என்ன முழுக்கல் ஓகேவா முழுக்கல்ல க்ளோஸர் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது அடைவு பண்பு எந்த இதுல நிறைவு செய்யாது எந்த ஆபரேஷன் நிறைவு எந்த அரித்மெட்டிக் ஆபரேஷன் நிறைவு செய்யும் பாருங்க கூட்டல்ல அடைவு பண்பு நிறைவு செய்யும் ஏனா நமக்கு 2 3 இல்ல 2 3 எதுதான் போட்டாலும் என்னனா அது ஒரு முழுக்கல் தான் சோ அதனால வந்து அது நிறைவு செய்யும் கூட்டலி நிறைவு செய்யும் கழித்தலி நிறைவு செய்யும் பெருக்கலி நிறைவு செய்யும் வகுத்தல மட்டும் தான் நமக்கு என்ன ஆகாதுன்னா இந்த க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி நிறைவு செய்யாது ஓகேவா டூ பை மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு நமக்கு என்னன்னா இதோட ஆன்சர் நமக்கு மறுபடியும் அதுவே ஒரு இண்டிஜர்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்காது ஓகே மத்த எல்லாமே டூ பிளஸ் த்ரீனாலும் டூ மைனஸ் த்ரீனாலும் நமக்கு என்ன அது ஒரு இண்டிஜர் தான் மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் அதுவும் நமக்கு ஒரு இண்டிஜர் தான் அதே மாதிரி கழிச்சாலுமே அது ஒரு இண்டிஜர் தான் கிடைக்கும் பெருக்கலாம் ஒரு இண்டிஜர் தான் கிடைக்கும் பட் வகுத்தல் மட்டும் நமக்கு கிடைக்காது ஸோ இதோட ஆன்சர் என்னன்னா வகுத்தல் டிவிஷன் தான் என்னன்னா கீழ்கண்ட வட்டில் எந்த செயலி அடைவு பண்பு நிறைவு செய்யாதுன்னா நமக்கு வகுத்தல் மட்டும் நிறைவு செய்யாது ஓகேவா பர் அன் எக்ஸாம்பிளா அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஏ கமா பி பிளஸ் சி கமா பி கமா சி பிளஸ் ஏ அண்ட் சி கமா ஏ பிளஸ் பி ஆர் ஓகேவா இந்த மூணு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு புள்ளி என்னவா இருக்கும் ஓகே என்னவா இருக்குங்க ஒன்னு சமபக்க முக்கோணத்தின் உச்சிகள் வெட்டிசஸ் ஆஃப் ஈக்குவேட்டர் ட்ரையாங்கிள் இல்லை ஒரு கோணமை புள்ளிகள் இல்லை செங்கோண முக்கோணத்தின் உச்சிகள் இரு சமபக்க முக்கோணத்தின் உச்சிகள் இருக்குன்னு கேட்கறாங்க ஸோ இது வந்து என்னன்னா எப்படி டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி போடணும் ஓகே டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி போடணும் ஆனால் அப்படி போட்டால் கொஞ்சம் பெருசாக வரும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ஏபிசிக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம் பாருங்க ஏக்கு ஒன்றுனும் பிக்கு ரெண்டுனும் சிக்கு மூணுனும் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம அந்த மெத்தடில் போட்டுட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப சம்ஸ் பெருசாக வரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸாம் டைமில் கொஞ்சம் எப்படி யோசிச்சு எப்படி போடலாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேல்யூ கொடுத்து போட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இதே நம்பர்ஸ் கொடுத்தா நம்ம அப்படி தான் போட்டோம் இங்கே நம்பர்ஸ் நம்மளே எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏ ஒன்று எடுத்துருக்கோம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன ஆகும் ஏ ஒன்று கமா B plus C, B இங்க என்ன இருக்கு ரெண்டு இங்க மூணு அப்ப ரெண்டு கமா ரெண்டு மூணு கூட்டா நமக்கு அஞ்சு அதே மாதிரி பி கமா சி பிளஸ் ஏ பி நமக்கு என்ன ரெண்டு சி மூணு ஏ ஒண்ணு இப்ப மூணு பிளஸ் ஒண்ணு நாலு அதே மாதிரி சி இங்க நமக்கு என்னது மூணு ஆஹ் ஏ பிளஸ் பின்னா ஏ நமக்கு ஒண்ணு இங்க ரெண்டு அப்ப மூணு கமா மூணு ஓகேவா இது ஒரு படத்துல சும்மா நமக்கு நார்மலா ஒரு என்னன்னா ஒரு கார்டிஷன் பிளான் வரைஞ்சு அதுல குறிக்கலாம் பாருங்க அப்படி நம்ம இதெல்லாம் எப்படி வரையணும் குறிக்கணும் நமக்கு தெரியும் ஹோம்ஒர்க் சம்ஸ்ல பாத்துருக்கோம் எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் ஒய் டேஷ் இங்க ஜீரோ இங்க என்ன ஆகுனா எல்லாமே இதுல இருக்கு பிளஸ் ஓகே எல்லாமே பிளஸ் தான் இது முதல் கார்பத்தில் வரும் பாருங்க இது ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ரொம்ப தெளிவா தான் போடணும் நமக்கு சும்மா தெரிஞ்சா போதும் இங்க ஒன்னு இருக்கு ஸோ ஒண்ணுக்கு நேரம் இங்க அஞ்சு இங்க வரும் இது வரைக்கும் அஞ்சு வச்சுக்கலாம் அப்ப இங்க ஒண்ணுக்கு நேரம் அஞ்சு இங்க அதே மாதிரி ரெண்டு ரெண்டுக்கு நேரம் நாலு இங்க அதே மாதிரி மூணு மூணுக்கு நேரம் மூணு இங்க மூணு கமா மூணு இது என்ன ஒன்னு கமா அஞ்சு ரெண்டு கமா நாலு நாலு இங்க வச்சுக்கலாம் மூணு இங்க வச்சுக்கலாம் பாருங்க அப்ப என்னது இது ஒரு நமக்கு எப்படி கிடைக்குது ஒரு நேர் கூட கிடைக்குது எப்படி கிடைக்குது ஒரு நேர் கூட கிடைக்குது அப்ப இது நமக்கு என்னது ஒரு ஒரு கோடமை புள்ளிகள் ஓகே என்னது ஒரு கோடமை புள்ளிகள் இதே வந்து நம்ம நார்மலா கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அது வந்து ஜீரோவா வந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது வந்து ஒரு கோடமை புள்ளிகள் சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா ஏன்னா முக்கோணத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கும் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சு நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த முக்கோணத்தை பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சு ஜீரோ இருந்தால் தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு கோடமை புள்ளிகள் சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ நமக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம டேரக்டாக இந்த பாயிண்ட்ஸ்க்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்து நம்ம இது படத்தை வரைஞ்சு பார்க்க நமக்கு இது என்னவா தெரியுது ஒரு கோடமை புள்ளிகளை தெரியுது அதே மாதிரி இது திடீர்னு நமக்கு ஒரு முக்கோணமாக அமைஞ்சதுன்னா அது என்ன முக்கோணம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இது ஒரு முக்கோணமாக அமையாதனால நம்ம எதுவுமே போடாமல் டேரக்டாக ஒரு கோடமை புள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் குடிச்சிடலாம் ஸோ வாங்க நெக்ஸ்ட் போகலாம் இது நம்ம நிறைய டைம் போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்டுட்டே இருக்காங்க இருபது அட்டைகளின் மொத்த எடை நூறு கிராம் ஓகே இருபது அட்டைகளின் மொத்த எடை எவ்வளோ நூறு கிராம் எனில்
எல்லானது எம் க்கு இணையில் படத்தில் X மற்றும் Y மதிப்புகளை காண்க ஓகே இது என்னது நமக்கு இது ஒரு குறுக்கு வெட்டி ஓகே குறுக்கு வெட்டி நம்ம எங்க பார்த்திருக்கோம் 7th ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல இருக்கு சோ பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் இதெல்லாம் எல் ஆன் எம் இணைன்னு சொல்றாங்க சோ இடையில ஒருனா எண்ணங்கள ஒரு குறுக்கு வெட்டி போகுது ட்ரான்ஸ்வர்சல் சோ பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு 6x இருக்கு இங்க 3x இருக்கு இங்க நமக்கு என்னன்னா இந்த 3x இந்த 3x அதாவது ஒத்த கோணங்கள் சமங்கள் அடிப்படையில் இது நமக்கு என்னதான் 3x தான் ஓகேவா இது நமக்கு என்னதான் 3x தான் சோ இது ஒரு நேர்கோடு அப்ப நேர்கோடின் கோணத்தின் கூடுதல் நமக்கு எவ்வளவு 180 டிகிரி அப்ப 6x 3x நமக்கு எவ்வளவு வரும் 6x 3x 180 டிகிரி ஓகேவா ஏன் இங்க 3x இருக்குறோம் ஏன்னா இந்த கோணமும் இந்த கோணமும் ஒத்த கோணங்கள் ஒத்த கோணங்கள் சமம் சமம் அங்க 3x எடுத்துக்கோம் இது ஒரு நேர்கோடு நேர்கோணத்தின் நேர்கோணங்களின் கூடுதல் நமக்கு எவ்வளவு 180 டிகிரி சோ 6x 3x 180 டிகிரி ரெண்டு கூட்டணும்னா 9x is equal to 180 degree alichamna 20 degree okay appa x oda value evlo 20 degree adhe mari parunga inge y is equal to 3x epdina inge yen equal sonna kuttedir konangal samam okay kurukku vettila namak enna de kuttedir konangal samam so appa y adha opposite opposite vertical angles are equal appa y is equal to 3x y oda value theriyadu 3 into x oda value evlo 20 appa y is equal to 60 degree appa x 20 y 60 பாப்பா அங்க ஆப்ஷன் இங்க என்ன கேக்குறீங்க x உம் y உம் கேட்டுங்க அப்ப 20,60 ஆப்ஷன் a நம்ம அவசரத்துல 60,20 னு போட்டுக்க கூடாது நீங்க x மற்றும் y மதிப்பு கேட்டுங்க சோ அப்ப நமக்கு என்ன आंसर 20,60 டிகிரி ஓகேவா இனி இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணுவோம் மாத்தி டக்குனே OMR 60,20 க்கு ரெண்டுமே என்ன आंसर ஐடியா அப்படி சொல்லி போட்டுக்க கூடாது क्वेश्चन இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க இனி இங்க y மற்றும் x கேட்டா கூட நம்ம மாத்தி போடணும் ஓகேவா அந்த அளவுக்கு क्वेश्चन எப்பவுமே தெளிவா ஃபுல்லா படிக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாம் வாங்க படத்துல இருந்து எக்ஸ் மதிப்பு காண்க ஓகேவா இதெல்லாம் இந்த தேட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எயித்ல எயித் புக்ல இருக்கு சோ நல்லா பாத்துக்கோங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான சம்தான் படத்தை வச்சு ஈஸியா போட்டலாம் இங்க இருபது டிகிரினா இந்த இது வந்து நமக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னா இருபது டிகிரி ஓகேவா இது இருபதுனா இது நமக்கு என்னது இது இருபது டிகிரி இது முப்பத்தஞ்சுனா இது நமக்கு முப்பத்தஞ்சு டிகிரி ஓகேவா அப்ப மொத்தம் நம்ம ரெண்டு கூட்டம் நமக்கு என்ன கேட்கும் டோட்டலா எக்ஸ் டோட்டலா தான் கேட்கறாங்க சோ ரெண்டு கூட்டம் நமக்கு என்னது ஐம்பத்தஞ்சு டிகிரி ஓகேவா இந்த மாதிரி படத்துல பார்த்தா இந்த கோணம் ஈஸி இங்க எக்ஸ் ஒய் கொடுத்து தனித்தனியா கேட்டாங்கன்னா தனித்தனியா எழுதணும் இங்க டோட்டலா தான் கேட்டுருக்காங்க சோ ரெண்டு கூட்டி ஈஸியா ஐம்பத்தஞ்சு டிகிரி நீ போட்டுலாம் ஓகேவா இதுல ஆன்சர் என்ன ஐம்பத்தி அஞ்சு டிகிரி இருபதையும் முப்பத்தஞ்சு கூட்டினா நமக்கு ஐம்பத்தஞ்சு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போல பாருங்க ஏழு மீட்டர் இன்டு மூணு மீட்டர் இன்டு நாலு மீட்டர் அளவு உள்ள ஒரு சுவர் எழுப்ப எழுபது சென்டிமீட்டர் இன்டு முப்பது சென்டிமீட்டர் இன்டு நாற்பது சென்டிமீட்டர் அளவு கொண்ட செங்கற்கள் எத்தனை தேவை ஓகேவா அதாவது இந்த சுவர் இந்த அளவுல சுவருக்கு இந்த அளவுல செங்கல் எத்தனை தேவைன்னு கேட்கறாங்க ரெண்டு டிவைட் பண்ணா நம்ம கேன்சரு சோ இங்க சென்டிமீட்டருக்கு இது சென்டிமீட்டர் மாதிரிக்கலாம் ஒரு மீட்டருக்கு நூறு சென்டிமீட்டர் அப்ப ஏழு மீட்டருக்கு ஏழுநூறு சென்டிமீட்டர் இங்க முன்னூறு சென்டிமீட்டர் இன்டு நானூறு சென்டிமீட்டர் ஹோல் டிவைடட் பை எழுபது சென்டிமீட்டர் இன்டு முப்பது சென்டிமீட்டர் இன்டு நாற்பது சென்டிமீட்டர் ஓகே எல்லாத்தையும் அழிச்சா என்ன நமக்கு கிடைக்கும் எல்லாமே இது என்ன பத்து எழுபதுனா எழுநூறுல பத்து முந்நூறுல பத்து நானூறுல பத்து சோ மொத்தம் நீங்க டென் கியூப் நமக்கு என்ன ஆன்சர் தௌசண்ட் ஒரு ஒன்று எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணு தான் ஒண்ணு மூணு ஜீரோ திருப்பி போட்டுக்கிறோம் அப்ப மொத்தம் நமக்கு என்னது ஆயிரம் செங்கற்கள் தேவை அது சுவரில் இப்ப நமக்கு வந்து எத்தனை செங்கல் தேவை ஆயிரம் செங்கற்கள் தேவை ஓகேவா பல நெக்ஸ்ட் போலாம் ஓகே நம்ம இன்னைக்கான டென் சம்ஸ் பாத்துட்டோம் சோ மீறி நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பரை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாக்கலாம் தேங்க்யூ